Mga malupit, welcome back sa Ivan Malupit Channel. At kung bago kayo dito, welcome kayo dito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang bell icon para naman ma-notify kayo kung may bago tayong videos. Okay? At saka, i-click nyo din ang like kasi malaking tulong yan para sa mga videos natin. So ngayon, ang video natin, kung nakita nyo sa title, eh tuturo ko kayo kung paano magkabit ng leader line papunta sa braid at syempre kung paano magkabit ng hook at kung paano magkabit ng swivel. Okay? So, yung sa hook tsaka sa swivel, almost parehas lang naman. Pero yung sa hook, dalawang klase kasi ng hook ang meron, ba diba? Yung hook na ganto yung walang butas, tsaka yung hook na may butas. Yun. So, ginawa ko tong video na to kasi supposedly dapat magpifishing ako ngayon. Hindi na tuloy kasi wala magbabantay ng mga bata. Eh, naisip ko gumawa na lang ng tutorial video para sa inyong mga malupit. Since, alam ko marami din siguro sa ating newbies na nangailangan ito. Okay? So tara, samahan nyo ako para makita nyo ako ano yung mga common na ginagamit namin ng mga nuts pag nagpipishing kami. So para dito sa tutorial na to, ang gagamitin natin is kulay orange na line sa kulay blue na braid para mas kita. Kasi wala na akong mas makapal na diameter na may ibang kulay eh. Yan lang yung meron akong colored. Yung iba kasi, puro mahirap na makita. So, simple lang. Tuturo ko sa inyo kung maning yung mostly na ginagamit namin pag nag-fishing kami. So, Albright Knot ang tawag dito. Pero medyo iba to dun sa normal na Albright Knot na nakikita natin sa mga diagram sa Google. So, magawa muna kayo ng ganyan. Ayan. Pag meron ako yung ganyan, yan lang yun o. Oh. Ito yung dulo ng line. So, tiniklop ko lang siyang ganyan. Ayan, meron na akong ganyan. Okay. So, ito yung gagawin. Sususok mo dyan sa loob, di ba? Tapos, ikot isa. Para hindi ka mahirapan, gagawin mo tension. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. O, may lima ka na, di ba? So, may lima ka nang naibuhol. Tapos, lima ulit pabalik naman. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, may lima na. Pabalik. Ngayon naman, hawakan mo dyan. Tapos, limang ikot naman ngayon dito sa, papasok dito. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ang apat. Tapos, pang lima. So, meron ka na ngayon, ganyan. Yan ang kalalabasan ngayon yan. Ngayon, kailangan, mas prefer, syempre, babasain to. Pero, since wala tayong pambasa ngayon, hindi, mo na, hindi na lang natin siya babasain. So, hahatakin nyo lang yung ganyan. Dahan-dahan ang hatak. Ayan ang kinalabasan niya. O, so, syempre, hindi pa rin nat hindi pa dyan natatapos yan, ano, mga malupit. Ngayon, ilalak mo pa yan. For extra protection na sure na hindi siya mababaklas. So, ang gagawin nyo lang, gagawa lang kayo ng overhand nut. Ayan, ganyan lang. Ito, ba? Diba? Ito yung dulo nung, ano, mas gagawa lang kayo ng ganyan. Shoot nyo lang yan sa loob. Hmm. Ganyan lang. Oh. Higpitan nyo. Isa. At least mga lima para sure. Alam ko, mas prefer ng nakararami ay FG nut. Kung tawagin nila FG. 
Pero kasi, kami ng daddy ko, eh, itong nut na to, subok na namin to ever since ito na eh. Papakita ko sa inyo ha, kung ano ng mga nahuli namin gamit tong gantong nut lang. Hindi FG. So, ganun lang gagawin para mailak siya. Hanggang limang beses. So, yan. No? Ganyan yung kalalabasan niya. Puputulin nyo na lang ngayon yung mga dulo. Kukunin ko lang yung pamputol ko. So, may matitirang. Ganyan. Puputulin nyo lang ngayon yan. Ayan. Putol na. Tapos yung kabila naman. Ito. kita wait lang Yan So meron kayong nabuong maliit na profile na not Wait lang ay mag-focus eh Yan so yan ganyan ang itsura niyan di ba So low profile lang maliit maigsi lang hindi masyadong hassle sa mga ring guide ng fishing rod nyo so yan ang nagamit namin na nut, hindi FG kasi alam ko, yun ang pinaka preferred na nut ng nakararami pero yan ang tinuro ko sa inyo, yan ang gamit namin and subok na subok na yan mga malupit hindi ko, hindi, wala, na, wala akong rason para magpalit ako ng nut para mag FG ako mas hassle kasi itali yun sa totoo lang eto, less hassle itali ay mag-focus pero yan so ganyan so next naman ay tuturo ko sa inyo paano magkabit ng line papunta sa hook okay so itong knot na to simpleng simple lang ang tawag dito trilin knot so para dun sa hindi nakakaalam So, maganda tong nut na to kasi matibay eh. Tsaka pag natapos yung nut Eh, ang ending ng matitira dito sa dulo Nakatutok na ganyan sa baba Okay, so mga malupit Ganito yun Diba, ipapasok mo yan dito Ayan, isa Tapos Ikot mo Pasok mo ulit ng isa pa So, may, may iwan kayong loop na ganyan. ba diba? Iwan na loop na ganyan. Tapos ngayon, gawa ka ngayon ng... Ikot mo ngayon to ng limang beses. Diyan. Kumakita. So, titingin muna ako dito sa baba. Isa. Tatlawa. Tatlo. Apat. Lima. Itong dulo na to. Itong dulo na to, dito mo ipapasok sa dalawang bilog na yan. Ayan. Tapos ang gagawin nyo lang, simple lang. Hatakin nyo lang. Tanggalin ko lang to para mag-focus. Ganyan yung kalalabasan niya. Hatakin pa natin ha. Okay. So nakikita niya yan mga malupit. Ganyan yung kalalabasan niya. Napakatibay niyan. Ganyan uh. uh. <laughs> naman ha. Ay hindi na puputol. Kahit sobrang grabing batak na batak ko na. Hmm. Pumakat na nga yung ano sa ano ko eh. Nylon. So yan ha. Kita niyo. Tapos, ang maganda dyan, yung tapos na itong iiwan sa dulo, is papapababa siya. So, kung gagamit kayo ng, for example, Texas rig, eh, kung mag-weedless kayo na setup, 
assured na hindi kakawit ito sa mga weeds kasi nga pababa yung ano niya since yung under ng line pa ganun lagi diba so walang kakapitan tapos ang advice ko syempre pagka magtali kayo ng line ganyan ang advice ko wag yung puputuli ng sagad hanggang dun sa may ano lagi kayo magtitira ng mga at least ganyan kahaba yan magtira kayo ng ganyan kahaba bakit? para saan yan? ba't ako nagtitira ng ganyan? kasi minsan pag uh, nagmamadali tayo ang ah, anga alam nyo na at least, pagka hinatak nyo yun na ganyan, at bumigay man ng konti dito, merong konting leeway para umusad tong linya na to. Hindi, mawa, hindi mawawala yung pagkakabuhol. Ano lang yon Precautionary measure lang yon Para sure na hindi mawawala yung pagkakabuhol ng nut nyo. Pero nasa sa'yo yan. Kung sure na sure ka naman na hindi uusod, eh, pwede mo namang putuli ng diretsyong hanggang ganun. Hanggang dulong ganyan. Depende sa'yo yan eh. Ako kasi, prefer ko yung gano'n. May ekstra konting mahaba. Kasi wala namang kaso yun eh. Hindi, hindi naman napapansin ng isda kung may gano'n eh. Papansinin ba ng isda? Uy, ba't may nakosli doon? Hindi, walang pakialam isda dyan. So yan. Ganyan siya. And kaya siya matibay kasi kung titignan nyo, ay mag-focus ng camera. Saan mag-focus siya? Ayan. Dalawa yung naiiwan dito sa hook na nakakapit na gano'n, dalawa. Imbis na isa lang, kagaya nung sa normal na pagtatali ng hook. ba? Diba? And, yun nga, bonus na lang yung nakatutok sa baba, yung matitirang lang yung sa dulo. So, yan. Tapos, meron pa ako isa pang ituturo sa inyo, just in case na yung hook na gamit nyo is yung walang butas, yung walang ganto. Ganto magtali nun. Tuloy muna natin yan. Wala kasi akong hook na walang butas, kaya ito muna yung gaga ito pa rin yung gagamitin nating hook. Okay, so, yung pangatlong nut naman na ituturo ko sa inyo, just in case, for example, itong hook na to walang butas, kunwari lang ah, kasi wala akong hook na walang butas ngayon dito eh. Ang pagtatali naman ang ganito. Sa akin ah, ganito yung ginagawa ko. Kasi kailangan yung pinaka dulo ng line, andito sa ibabaw. Ganun ang dapat ang tapos nun eh. So, para ma-achieve nyo yan, kailangan tali nyo siya ng ganyan. Tapos, prefer ko, ang preference ko is ganyan. Gumawa ng loop na ganyan. Tapos, ipasok to sa loob. sa Dalawa. Tatlo. Apat. lima tapos ngayon babatakin nyo lang yan babatakin nyo lang na ganyan yan So, ganyan siya matatapos, mga malupit. Hmm. Ganyan. Kunwari, wala itong butas, ha. Kailangan yan. Nandyan sa ibabaw. So. Nap matiba yan. Ngayon, tingnan mo, ha. Gagamitin ko to Hindi yan matatanggal. Masisira na lang. Mapipigtas ko na lang yung line. Pero, hindi matatanggal yung pagkakabuhol na yan. Ngayon, ganun pa rin, syempre, pag pinutol mo yan, magtira ka ng konti para may leeway just in case na mahatak yung line. Eh, sisikip kasi ang mangyayari dyan habang nahatak yan, lalo lang yan sumisikip eh. So, ganyan yung effect nyan. O, oh, diba? So, for example, walang butas, ganun lang magtali nun. Kasi may mga nakita ko na newbie na nagpi-fishing, hirap sila magtali nung walang butas kasi hindi nila alam kung paano. Kasi ang alam lang nila yung ordinaryong fisherman's hook.
Ah, Fisherman's Knot. So, at least yan, ngayon, may narutunan kayong bagong knot. Siguro hindi to bago sa inyo, lalo na yung mga maratagal na nagpe-fishing. Pero, ginawa ko talaga to para dun sa mga newbie anglers natin na gusto matuto. Okay? Hmm. Yeah, mga putol. So, tanggalin na natin yan. Ito pa yung ituturo ko sa inyo pinakahuli. Siyempre, yung pinaka-basic. Yung pinaka-siguro unang-unang nut na natututunan ng mga angler. O mga newbies, kumbaga. Yung tipong nut na tinuturo sa Boy Scout. Ganun. Kung nag-Boy Scout ka, nung kabataan mo, nung nag-aaral ka pa. Malamang gantong nut yung tinuro sa inyo, ano? Tanggalin muna natin tong nakalakabit dito, ha? Ayaw maputol. Anong butak te? Ayun, naputol na. Ayan. So, yung pinaka-basic na, basic nut na, pinaka-unang-unang nut na natutunan ko yata nung nagbo-boy scout, nung hindi na tinuro sa akin, is ganito lang. Yung fisherman's nut, kung tawagin, kumbaga. Lang. Yung ganyan. Tapos, ikutin, limang beses. So, one, two, three, Or 5 Okay din naman tong Tapos shoot nyo lang yun dyan Sa dulo Pero Kung ako sa inyo Bakit nyo gagawin to Kung meron naman trialing nut ba? Diba? O oh, diba Hinigpitan nyo na yung ganyan Ang pinaka lock dyan Pinaka magla lock dyan Is yung pagbabatakin nyo na Magbabatakan nyo na itong hook. Ayan. Ganun lagi ang paglalak. Yung hook yung babatakin. Kasabay nitong ano. Line na natitira sa hulihan. Ayan. Ganyan. Pinaka basic na knot. Fisherman's knot kung tawagin nila. Uh, ayan. Oh. Hindi na yan matatanggal mga malubit. Although, syempre, if, kung ako naman tatanungin, eh di mag-try lean nut ka na, at least dalawa yung nakakapit dito. Ano, ano man mangyari, mas malak, mas matibay-tibay yun compared dito sa gantong nut. Pero, subok ko na din naman to, okay naman to. Wala naman akong problema dito. Ewan ko lang pagka sobrang laki syempre yung kumagat. Minsan nauunat yung hook, o kaya naman minsan natatanggal yung ganto. So, mag-try lean ka na lang. Tingnan natin kung ano ah. Kung bibigay ito dun sa kagaya ng tension na binigay natin kanina dun sa trial nut. Uh, uh, wala. Sa pa? Gusto mo natin pangutin. Uh, uh, sana. Tumalsik yung hook. Ito. So, nakita nyo, naputol siya. Ayan no? Naputol siya dyan. Tapos, so, naputol siya, natanggal dito. Yung trialing nut kanina, hindi natin na ganun eh. ba diba? Ganun din yung tension, wala kang pinagbago. Pero yung trialing nut, di naputol. So, yan mga malupit. Diyan natatapos yung tutorial natin ngayong araw na to, no? Kung nagustuhan nyo to at may natutunan kayo, huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. At kung bago kayo dito, syempre, lagi kayong welcome. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify kayo kung meron tayong bagong video. So, dyan na lang muna tayo mga malupet. Wala tayong motivational advice para sa video na to kasi tutorial lang naman to eh. So, sa lahat ng tutorial videos natin, wala tayong motivational advice. Okay? Kasi, yan na nga yung ano eh, point itong video na to eh. May matutunan tayong bago, 'di ba? So, maraming salamat. Tara, fishing na tayo.